ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเจอกับตัวอย่างโจทย์นะคะอ่ารูปที่คุณเห็นอยู่นี้ก็เป็นรูปเกี่ยวกับรูปอะไรคะรูปกราฟนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องที่ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่มากนักเนาะก็คือว่าตอนนี้เราเรียนวิชาสถิติอยู่ในหน่วยที่หนึ่งใช่ไหมคะสไลด์นี้นะคะเป็นของอ่าโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีซึ่งจัดทําโดยอาจารย์ที่ชื่อว่าอาจารย์พรรวีพักดีนรงนะคะก็ก็ลองทําดูอาจารย์ระดับเทพเลยนะเนี่ยลองทําดูทุกอย่างทําด้วยตัวเองนะคะโจทย์อันแรกที่เราจะต้องตะลุยมันนะคะในวันนี้นักศึกษาอาจจะดูแล้วอืมอาจจะยากแต่ว่าถ้าหากว่าเราลองดูจากตัวอย่างโจทย์เราก็จะเข้าใจนะคะจากรูปที่คุณเห็นคุณจะเห็นรูปเครื่องหมายเต็มไปหมดเลยสิ่งนี้แหละคะ่ะที่เราจะต้องลองทําดูซึ่งตอนนี้เราดูแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันคือเครื่องหมายอะไรเรามาดูเนื้อหากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําเรื่องเกี่ยวกับโจทย์เราต้องรู้จักสิ่งนี้ก่อนค่ะเครื่องหมายลักษณะเป็นอย่างนี้ดูเผินๆมาเลขสามกับหลังมาดูกันนะคะว่าเขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะก่อนที่เราจะทําโจทย์เราต้องรู้อยู่สามเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของความหมายของเครื่องหมายนี้แหละค่ะมันหมายถึงอะไรเรื่องที่สองก็คือสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องหมายนี้แหละค่ะเขาจะเรียกสัญลักษณ์แต่ละอย่างอย่างไรจะเรียกแบบไหนและสุดท้ายนะคะทฤษฎีของเครื่องหมายนี่ค่ะที่เรากําลังจะเรียนอยู่ตอนนี้นั่นเองเรื่องที่หนึ่งนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าเครื่องหมายนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงผลรวมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า summation summation เราจะพบได้โดยทั่วไปในวิชาสถิติเพราะวิชาสถิติมักเน้นถึงผลรวมของค่าจำนวนต่างๆดังนั้นการที่เขาจะเขียนว่าผลรวมเท่านั้นเท่านี้มันก็จะดูเยอะแยะมากเกินไปเราก็จะใช้เครื่องหมายนี้เพื่อเป็นตัวช่วยในการเขียนโจทย์ให้กระชับมากยิ่งขึ้นดังนั้นก่อนอื่นเราขอมารู้จักกับเครื่องหมายนี้ก่อนนะคะตามที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าในการดําเนินงานทางสถิติส่วนมากมักเกี่ยวข้องกับผลบวกดังนั้นเราควรรู้จักกับสัญลักษณ์และความหมายที่แสดงถึงผลบวกของข้อมูลโดยทั่วไปแล้วโจทย์ทางสถิติใช้เครื่องหมายนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์แสดงการบวกของค่าสถิติแต่ละตัวเครื่องหมายนี้อ่านว่าซิกมาหรืออ่านอีกชื่อหนึ่งสามารถอ่านได้ว่าซัมนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่มีความหมายหรือว่ามีชื่อที่เรียกว่าซิกมาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปนี้อีกอันหนึ่งนะคะเขาก็เรียกว่าซิกมาเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะให้คุณอ่านนะตอนนี้เพื่อที่ความเข้าใจตรงกันดังนั้นอาจารย์จะขออนุญาตอ่านว่าตามละกันนะคะเรื่องต่อไปนะคะคือสัญลักษณ์ที่เราควรทราบเรื่องสัญลักษณ์ที่เราควรทราบก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่สัญลักษณ์แรกเอาละสิสัญลักษณ์นี้เป็นอย่างไรลักษณะการเขียนซัมเมชันจะมีข้างล่าง i เท่ากับ1ข้างบนเป็น n และด้านข้างที่อยู่ทางด้านขวา x ห้อยด้วย i สิ่งนี้เขาจะอ่านว่าอย่างไรเราจะอ่านสัญลักษณ์ตัวแรกกันนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะเขาอ่านว่าซัม x i อ่านจากตรงนี้นะคะซัม x i เมื่อเริ่ม i จากค่าที่1คุณเห็นไหมคะ i เท่ากับ1ถึง n แปลว่าสิ่งที่อยู่ข้างใต้เครื่องหมายซัมหมายถึงเริ่มต้นเมื่อไหร่และข้างบนหมายถึงสิ้นสุดที่เมื่อไหร่ n เป็นเสลักษณ์ใช้แทนจำนวนของข้อมูล x i เป็นเสลักษณ์ใช้แทนค่าต่างๆของข้อมูลชุดหนึ่งนะคะเรามาดูกันต่อนะคะนี่คือเครื่องหมายเบสิกสุดๆเลยเสลักษณ์ต่อไปนะคะอาจารย์จะขอเขียนแบบย่อเนาะที่จริงข้างล่างมันต้องเป็น i เท่ากับ1ข้างบน n แต่เนื่องจากความง่ายและความรวดเร็วนะคะซัม x i ถ้าเป็นเครื่องหมาย summation และมี x i จะหมายถึงผลบวกของข้อมูลทุกหน่วยที่รวบรวมมานะคะซึ่งก็หมายถึงค่าของ x 1บวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง x ที่ n ค่ะต่อไปสัญลักษณ์ที่2ที่อาจารย์แนะนำนะคะก็คือ summation ของ x i กำลังสองซึ่งหมายถึงผลบวกของข้อมูลแต่ละหน่วยที่ยกกำลังสองทุกๆหน่วยเลยดังนั้นลักษณะการเขียนนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็คือเอา x 1ยกกำลัง2บวกด้วย x 2กำลัง2บวก x 3กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง x n ยกกำลัง2ค่ะค่ะตอนนี้เรามา2สัญลักษณ์แล้วนะคะต่อไปสัญลักษณ์อันที่3คุณจะเห็นว่ามีกำลัง2เหมือนกันแต่มีเครื่องหมายของวงเล็บคล่อมอยู่กับ summation ของ x นะคะและมีกำลัง2ดังนั้นจึงหมายถึงกำลัง2ของผลบวกของข้อมูลทุกหน่วยที่รวบรวมมาก็คือคุณต้องหา summation ของ x i ข้างในให้ได้ก่อนแล้วมายกกำลังด้วย2ค่ะดังนั้นสัญลักษณ์ที่คุณจะเขียนก็คือให้คุณดึงเครื่องหมายเนี่ยนะคะดึงจาก x i ทั้งหมดซึ่งเท่ากับ x i x 1นะคะ x 1บวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยๆถึง x n แล้วคล่อมด้วยทั้งหมดเหมือนตัวสัญลักษณ์นะคะแล้วกำลัง2ค่ะตอนนี้3สัญลักษณ์แล้วนะคะนักศึกษาลองดูนะคะลองพิจารณาดูต่อไปนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์อีกรูปแบบหนึง่งมาดูกันนะสัญลักษณ์นี้จะเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้น summation มี x กับ y เขียนติดกันคุณเห็นไหมคะค่ะการที่เครื่องหมาย2อันหรือว่าตัวแปร2ตัวเขียนติดกันมันหมายถึงการคูณนะคะดังนั้น summation x y จึงเป็นผลบวกของข้อมูลระหว่างข้อมูล x และข้อมูล y ของแต่ละหน่วยซึ่งเมื่อนำข้อมูล x และข้อมูล y ของแต่ละหน่วยมาคูณกันจนครบทุกหน่วยแล้วค่อยมาบวกกันนั่นเองลองดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ x 1คูณกับ y 1จับคู่ทีละอันบวกกับ x 2 y 2บวก x 3 y 3และบวกไปเรื่อยจนถึง x n y n นะคะเห็นไหมคะคือการคูณกันแล้วซิกมาข้างหน้าหรือซัมมิชันข้างหน้าหมายถึงบวกกันต่อไปอีกอันนึงนะคะคราวนี้คูณเหมือนกันแต่คุณจะเห็นว่ามีการแทรกเข้าไประหว่างเครื่องหมายซัมมิชันก่อนหน้า x และก่อนหน้า y ค่ะเครื่องหมายนี้นะคะสัญลักษณ์นี้ก็หมายถึงผลคูณระหว่างผลบวกของข้อมูล x กับผลบวกของข้อมูล y คือนำข้อมูล x ของทุกหน่วยมาบวกกันนำข้อมูล y ของทุกหน่วยมาบวกกันแล้วนำผลรวมของข้อมูล x และผลรวมของข้อมูล y มาคูณกันผู้หญิงนี้คุณอาจจะงงใช่ไหมเอามาดูกันเนาะเราค่อยๆพิจารณาจาก summation x ก่อนแล้วค่อยคูณกับ summation y มาดูกันนะมันจะเป็นอย่างไรนี่ค่ะมันจะได้ในลักษณะนี้นะคะก็คือ x 1บวก y เออโทษค่ะ x 1บวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยจนถึง x n นี่คือ summation x ใช่ไหมคะต่อไป summation ของ y ก็เหมือนกับ x นั่นแหละค่ะแต่เปลี่ยนเป็น y แค่นั้นเองก็จะเป็น y 1บวก y 2บวก y 3บวก y ไปเรื่อยจนถึง y n แล้วนำสองตัวนี้มาคูณกันแต่คุณพึงระวังนะคะสองตัวนี้แค่เราเขียน summation คนละตำแหน่งความหมายมันไม่เท่ากันนะดูเลยเนี่ยเขียนข้อคนระวังเลยนะคะ summation ของ x i ตัวบนนะคะไม่เท่ากับ summation ของ x และ summation ของ y ค่ะ